Mambo, sasa. Sasa, leo nataka tusemezani. Nataka tusemezani. Tuzungumze mimi na wewe. Majibizano. Sawa, hata kama najua, hauto kuna nijibu nikisikia, we nijibu tu hapo ambapo ulipo. Sasa, mada yetu ya leo ni kuhusu kiswahili kijacho. The future of Swahili. Kiswahili kijacho. Wewe, kwa nini unasoma kiswahili? Kwa nini unasoma kiswahili? Kwa sasa, uh, nimepata habari hapa na pale, nikiangalia kwenye mitandao, nasikia wakisema kiswahili kinaendelea kuwa lugha ya kimataifa. Kwa sababu watu wengi wana, wana kiongea, nimesikia huko USA, sijui kinaongelelewa. Nchi zingine zimeanza kufanya kiswahili kama lugha yao, South Africa, Zimbabwe, Rwanda, wameanza kufanya kiswahili kama lugha yao. Kiswahili pia kimewekwa mikakati mipya ya kukifanya kiwe lugha ya kimataifa. Wewe kwa nini unasoma kiswahili? Hmm? Utanijibu hapo chini. Pengine unasoma Kiswahili kwa sababu una rafiki yako ambaye wako, ambaye yako kwenye mchi ya kuongea Kiswahili au unapenda Kiswahili au pengine unataka kuishi kwenye nchi ya Waswahili au unaona Kiswahili kitakuja kuwa lugha ya kimataifa au ni aje na unezenda kuangalia hii video ambayo niliongea kuhusu vile ambavyo unaweza kujieleza au jinsi unaweza kujieleza kuhusu kitu ambacho unapenda your hobbies sana sasa kwa miaka kumi hivi ama miaka kumi na tano unaona Kiswahili kikiwa wapi hebu tujadiliane unaona Kiswahili kikiwa wapi Unaona unaweza kama Kiswahili kimeanza kufika Ulaya kimefika mpaka hiyo nchi yenu ambayo mpo unasikia tu ukiwa hapo unasikia watu wanaongea Kiswahili na uko una maka tu uko ah kwani watu wanaongea Kiswahili <laughs> Kiswahili kimefikaje hapa sawa so, ujiandae ujiandae Kiswahili kinaweza fika hapo kwenye huko na mimi nitaendelea kuwafundisha Kiswahili ili uweze kujua jinsi ya kuongea Kiswahili Sao, najua Kiswahili ni lugha muhimu na hivi karibuni Kiswahili kitakuwa kimefika mbali. Kwa sababu mikakati ambayo inapangwa kwa sasa Kiswahili kitakuwa kimefika mbali. Na hata nikiangaliangalia kwenye makundi yetu kwenye WhatsApp naona watu wametuma ujumbe Kiswahili kimefanywa lugha ya nchi. Raisi wao amesema watu wakuwe wanaongea Kiswahili Watu waanze kufunzwa Kiswahili kwenye shule zao. Unaona? Na ni mikakati ambayo inaenda haraka, haraka. Si eti inakuja baada ya mwaka mmoja, baada ya miaka miwili. Hapana, ni kama kwa mwaka mmoja pengine nchi tatu hivi ama nchi mbili zinafanya Kiswahili lugha ya kimataifa. Jambo lingine, Waafrika wengi wamekichukulia Kiswahili kama lugha ya Afrika. Wanataka kujifunza Kiswahili, nilisikia wanataka wanapendelea Afrika iwe na lugha moja. Mimi sijui. Nilisikia tu. <laughs> Walisema wanataka Afrika iwe na lugha moja hivi, mimi sijui. Lakini sasa kama Afrika itakuwa na lugha moja na we ujui Kiswahili, utaenda wapi baba? Ah, hakuna mahali pa kuenda. Hata kama utakuwa na mahali pa kuenda ama utabaki hapa Afrika. Watu wataongea Kiswahili kama wewe hujui. Hilo ni swali tu na nimesema hapa tunajibizana. Sawa? Tuongee tukijibizana. Unaweza tuambia hapo chini unafikiria nini kuhusu Kiswahili kijacho? Miaka mitano au miaka kumi na tano, unaona Kiswahili kikiwa wapi? Unaona Kiswahili kikiendelea kuwa vipi? 
Ningependa sana kuona maoni yako au maono yako. Maoni yako au maono yako. Tafadhali yaandike hapo chini na kama ungependa kupata PDF. PDF ama kitabu ambacho unasoma kwenye simu. Kama hii PDF iliyoko hapa. Unaona vinyi PDF inakaa? Sasa kama ungependa kupata PDF kama hiyo, teremka hapo chini kwenye description, angalia hapo mali wameandika sign up for a free PDF. Ndio hivi tu nikiweka video kwenye YouTube utapata barua pepe ikikwambia download your free pdf furaha ilioje usikosekane hapo sawa sawa usikosekane usijaribu kukosekana jiunge ili upate hiyo pdf <coughs> na hiyo pdf nimeandika hayo maneno kwa Kiswahili kwa sababu tafsiri nilioweka hapa ni ya Kiingereza peke yake tuonane tena siku nyingine Kwaheri! Wow.